Ahoj, vítejte u posledního dílu z miniserie Garmin Verb Ultra 30. Dnešním tématem jsou ANT plus senzory a mini recenze jednou z nich Garmin Tempe, což je senzor okolní teploty. V tomto oficiálním videu vidíte v ostré akci například ANT plus senzor srdečního tepu, což je další kompaktibilní senzor s touto kamerou a má ohromné využití zejména ve sportu a při tréninku. Co je ANT plus? Tak toto vezmu velmi rychle a stručně. ANT Plus je komunikační protokol chráněné bezdrátové sítě. Tato přenosová technologie byla vyvinuta kanadskou společností Dynastream, založenou v roce 1998. Nyní tato společnost patří pod křídla Garmin Canada Incorporated. Komunikační protokol je optimalizován pro použití zejména ve sportu a v medicíně a slouží k vytváření bezdrátových sítí senzorů. Výhodou přenosového protokolu ANT Plus je rychlý a bezpečný přenos dat, nízká spotřeba zařízení. Dosah sítě je 10 metrů. Na rozdíl od technologie Bluetooth, přístroj může komunikovat s více snímači, chcete-li se senzory, v jednom okamžiku. Právě se díváte na oficiální webové stránky ANT Plus Aliance, která zpravuje a dohlíží na certifikaci tohoto protokolu. Pro přehledné vyhledávání kompaktibilních zařízení slouží několik filtrů, jako je značka produktů, kategorie, aktivity, profily. Při vyhledání senzoru Garmin Tempe se rozvídáme, že je kompaktibilní pro 78 přístrojů. Zvědavost mi nedá a rozklikávám položku Garmin Verb Ultra 30. Máme tu informaci, že kamera komunikuje s dalšími 419 přístroji. Najítí myši na ikony možností ANT Plus u této kamery se dozvídáme další podrobnosti i vysvětlení pojmu. Protokolu ANT Plus využívá mnoho a mnoho společností. Z těch nejznámějších jmenujeme alespoň značky jako Adidas, Epson, Fujitsu, HTC, Garmin, Motorola, Nokia, Pioneer, Samsung, Sharp, Shimano a další a další. Pro vyhledání kompaktibilních zařízení i pro nalezení informací a pojmů mohou tuto stránku jen a pouze doporučit. Volným krokem přecházíme k hlavní části tohoto videa a sice mini recenze senzoru okolní teploty Garmin Tempe a to v souvislosti s kamerou Garmin Virb Ultra 30. Právě vidíte fotky obsahu balení. Krabička kromě těla senzoru, držáku senzoru a baterie CR2032 obsahuje i stručný návod k obsluze ve 14 jazycích, včetně češtiny. Přítomnost baterie je praktická ve smyslu okamžitého zprovoznění snímače. Po vložení baterie do senzoru je důležité správně uzavřít kryt, k tomu pomáhají značky. Senzor je velmi malý a v kompletu i s držákem pocitově téměř nic neváží. Žádný vypínač zde nenajdeme, to znamená, že snímač nepřetržitě vysílá data po dobu jednoho roku, což je i životnost baterie. Signalizace provozu není indikována. Vložení snímače do držáku stejně jako výjimutí jde velmi stuha a je prakticky vyloučeno, aby snímač vypadnul. Držák lze umístit na tkaničky bot, opasek, batoh a podobně díky svému tvaru. Nebo použijte tyto praktické pásky pro upevnění prakticky kamkoliv. Spárování snímače s kamerou je snadné a velmi rychlé. Jděte do hlavního menu kamery, volte bez drát, dále volte snímače. Přidejte novou položku, najděte položku tempe, probíhá vyhledávání snímače, výsledkem je nalezený snímač teplota. Klikněte na položku nalezeného snímače, probíhá připojení a je připojeno. To je indikováno na displej kamery, buď blikající, anebo stálou ikonou ANT+. Snímač lze i odpojit nebo odebrat z kamery. Pro editaci datové překrvné vrstvy ve vašem videu využijte software Verb Edit. Možnosti tohoto softwaru jsem vám už přiblížil ve třetím díle této minisérie. Pro zobrazení údaje teplota je k dispozici celá řada ikon. Editační možnosti jsou velmi rozmanité přes širokou nabídku ikon, obrázků, grafů, po barevnou úpravu, velikost, rotaci a pozici v okně videa. Tři krátké ukázky pro představu.
Výrobce slibuje voděodolnost snímače a to až do hloubky 10 metrů. Toto jsem v praxi vyzkoušel. Při zkoušce voděodolnosti kamery Garmin Virb 360 jsem snímač ponořil spolu s kamerou do hloubky 10 metrů po dobu 3 minut. Tímto praktickým testem potvrzuji voděodolnost výrobku Garmin Tempe a můžete ho bez obav používat pod vodou. Senzor má od výrobce garantovaný pracovní rozsah v teplotách minus 20 až plus 60 stupňů Celzia. Takovýto hluboký mráz letošní zima neposkytla a proto jsem vykonal alespoň symbolický test při teplotě minus 12 stupňů Celzia po dobu 23 minut a potvrzuji tímto funkčnost senzoru v mrazivém prostředí. Provedl jsem několik pokusných měření a zde je krátký shot i s popisem situace. Díky své kompatibilitě z mnoha přístroji představuje tento ANT Plus snímač zajímavou možnost měření okolní teploty bez rušivých a nežádoucích vlivů. V tomto konkrétním případě, tedy ve spojitosti s kamerou Garmin Verb Ultra 30, se otvírají další možnosti pro tuto kameru. Vaše nahrávky můžete okořenit tím, že přenesete atmosféru dané scény přímo do videa. Krutý mráz nebo tropické slunce? Žádný problém s tímto snímačem a vaše videa dostanou autentický nádech. Editace videa je velmi snadná díky bezplatné aplikaci Verb Edit, která je lokalizována do českého jazyka a nic vám tak nestojí v cestě při tvorbě vašich videí. Díky za sledování této mini recenze, mějte se pěkně a zase někdy příště.